ओके लेट सी दी टॉपिक रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दी पोलराइजेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक देखिए जब कोई डायलैक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है तो पोलराइज होने के बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हमें समझना है तो देखिए इस डायग्राम को समझिए हमने पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट्स हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बना हुआ है उसके अंदर ये डायलैक्ट्रिक को रखा हुआ है एक स्लैब है डायलैक्ट्रिक स्लैब देखिए पूरा तो जब इस स्लैब को रखेंगे तो इसके अंदर जितने भी मोलिक्यूल्स हैं वो सब एक डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं एलाइग हो जाते हैं ये ऐसा बन गया देखिए तो अब हम करेंगे क्या देखिए इसके अंदर एक स्लैब और बनाते हैं वो स्लैब ये बनाया देखिए एक रीज़न बनाया हमने वो रीज़न आपको यहाँ दिख रहा होगा एक रेक्टेंगुलर रीज़न बना दिया हमने ये वाला ठीक है तो अगर हम इस रेक्टेंगुलर रीज़न को देखें तो देखिए ये बहुत पास पास होते हैं ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो ये एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं न्यूट्रल कर दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल कर दे रहे हैं मतलब ये जो हमने रीज़न लिया है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है या नेट चार्ज यहाँ पे क्या हो गया जीरो रीज़न ऑफ दी जीरो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो जीरो है तो देखिए इस वाले कॉर्नर पे हमारा निगेटिव रह गया और इस वाले कॉर्नर पर हमारा क्या है पॉजिटिव है तो इस डाइग्राम को हम ऐसे शो कर सकते हैं हमारे इस डायलैक्ट्रिक के इस वाले कॉर्नर पे निगेटिव और इस वाले कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया ठीक है तो ये जो निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ड्यू टू दी पोलराइजेशन क्या हुआ था हमारे डायलैक्ट्रिक का पोलराइजेशन हुआ था और उस पोलराइजेशन के कारण ही यहाँ पे हमारा जो इंड्यूस हुआ है वो चार्ज निगेटिव और यहाँ पर जो इंड्यूस हुआ है वो पॉजिटिव इंड्यूस हो गया है ठीक है तो इसको हम बोल देते हैं प्लस क्यू क्योंकि ये पोलराइजेशन से इंड्यूस हुआ है और इसको बोल देते हैं माइनस क्यू पी ठीक है ना ये चीज़ हो गया अब इससे इफेक्ट क्या पड़ा इससे इफेक्ट ये पड़ा देखिए ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये जो निगेटिव प्लेट है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव होगा ये हमने बना दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज एक्सटर्नल दिस इज एक्सटर्नल एक्सटर्नल फील्ड ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड है ई नोट कहाँ से कहाँ है देखिए पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट इधर बना है अब इसके पोलराइज होने के कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और डेवलप होगा कैसे डेवलप होगा देखिए ये पॉजिटिव बना है ये निगेटिव बना है तो इस वाले पॉजिटिव से इस वाले निगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इसको बोलेंगे हम कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी पोलराइजेशन इसको हमने ई बना दिया ई पी ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है ड्यू टू दी पोलराइजेशन क्या हुआ दोबारा समझिए ये जो हमने प्लेट है पॉजिटिव और निगेटिव तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई किया है उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं पॉजिटिव से निगेटिव ये देखिए पॉजिटिव से निगेटिव इधर से इधर बना है ये देखिए ठीक है तो इसको हमने ई नोट कहा है और जब ये पोलराइज हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया वो कहाँ से कहाँ बनेगा ये पॉजिटिव है देखिए और ये निगेटिव है तो वो पॉजिटिव टू निगेटिव इधर बनेगा लेकिन जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है कम होता है क्यों क्योंकि इसके अंदर फ्री चार्ज नहीं होते इसके अंदर क्या होते हैं मोलिक्यूल्स हैं पॉजिटिव और निगेटिव बॉन्ड चार्ज है तो वो बॉन्ड चार्ज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नहीं बनाता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है इसके अंदर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी ड्यू टू दी पोलराइजेशन ये कम होता है बाहर वाले से तो क्या होगा इसके अंदर देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है वो इधर है और जो इसके अंदर डेवलप हुआ है वो इधर है तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहा वो होगा ई e. कितना होगा देखिए इस बाहर वाले फील्ड में से इस अंदर वाले फील्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सिर्फ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा उसको हमने सिर्फ इस रिप्रेजेंट किया है ई से रिप्रेजेंट किया है तो उसके लिए उसे आप कैसे लिखेंगे इस टाइप से देखिए उसको आप लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड साइड दी डाइलेक्ट्रिक वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आपने सेपरेट कर दिया इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से इंटरनल को सेपरेट कर दिया ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इसको बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होता है कि हमने डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी है 
तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की एक और फॉर्मूला एक और डेफिनेशन बनती है कि जो हमने डायलेक्ट्रिक लिया था ठीक है ना उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कापा इज इक्वल टू ई नोट अपॉन ई ई नोट क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या जो अप्लाई किया हुआ है और ई e क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर एग्जिस्ट कर रहा है बचा हुआ है ठीक है तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई नोट हमने ई की वैल्यू रख दी ई नोट माइनस ई पी ठीक है तो आपको पता चल गया के कापा इज इक्वल टू ई नोट अपॉन ई सो दी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड दी डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है तो अगर हम इसको निकालेंगे ई इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा ई नोट अपॉन कापा यानी कि ये वाला तो अप्लाई किया था हमने जो स्पेस में है जो बाहर से हमने अप्लाई किया एक्सटर्नल और ये उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके अंदर डाई डाई इलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना रिड्यूस हो जा रहा है देखो वन अपॉन के टाइम्स हो जा रहा है वन अपॉन के टाइम्स तो इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड डाई इलेक्ट्रिक इन साइड डाई तो डाई के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस विल बी वन अपॉन के टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस या फिर एक्सटर्नल तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कितने टाइम्स है वन अपॉन के टाइम्स तो जो डाइलेक्ट्रिक हुआ जब वो पोलराइज हो जाता है तो पोलराइज होने के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है और कैसे रिड्यूस हुआ वो फिनोमिना मैंने आपको बताई दिया कि कैसे वो रिड्यूस हो जाता है ठीक है ना थैंक यू वेरी मच